ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجا بثا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال عز بن قائل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله رب العزه کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین الاخرین امام اعظم محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد ہمارے اور اپ کے لیے یہ شرف کا مقام ہے کہ یہ ایام جو آج سے شروع ہو چکے ہیں ایام عشر ہیں ذلحجا کے ابتدائی دس ایام ان کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے یہ وہ ایام ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام دنیا فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنے ایام ہیں تمام ایام میں سب سے افضل ایام یہ عشر ذوالحجہ ہیں اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ان ایام کی قسم فرما کھائی ہے اللہ تعالی کسی عظیم چیز ہی کی قسم کھاتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتی والفجر اللہ فرماتے والفجر ولیال العشر فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم جمہور مفسرین کہتے ہیں دس راتوں سے مراد یہی ایام عشر ہیں جس کی آج پہلی تاریخ ہے جمعہ کا دن ہے اور یہ پہلا ذوالحجہ ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افضل ایام دنیا یا ام العشر یعنی عشرت الحجہ تمام دنیا میں جتنے ایام ہیں تمام ایام میں سب سے افضل ایام یہ عشر ذوالحجہ ہے سوال کیا گیا قیلا ولا مثل نفی سبیر اللہ کیا ان کے مثل اللہ کے راستے میں جو آدمی نکلتا ہے اور جو ایام وہ گزارتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیر اللہ میں وہ بھی نہیں آپ نے فرمایا ولا مثل نفی سبیر اللہ نہیں وہ بھی نہیں اللہ رج الن افر مجھے ہاں مگر وہ شخص جو جہاد میں نکلا اور پھر وہ شہید ہو گیا اور دوسری حدیث جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور جس کے رابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل السوال فیحا دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جن دنوں میں نیک عمل احب و اللہ من حاد الام زیادہ محبوب ہو زیادہ پسندیدہ ہو ان ایام کے مقابلے میں یعنی ایام عشر عشر ذوالحجہ کے مقابلے میں عشر ذوالحجہ میں جو اعمال کیے جاتے ہیں یہ اعمال تمام دنوں کے اعمال سے اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں لوگوں نے کہا قال یا رسول اللہ ولن جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے رسول کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی افضل نہیں ہے ان ایام سے آپ نے فرمایا ولن جہاد فی سبیل اللہ جہاد بھی اللہ کے راستے میں جہاد بھی افضل نہیں ہے ان ایام سے اللہ کی وہ شخص جو اپنا مال لے کر کے گیا اللہ رجل الخراج بے نفس ہی و مال ہی اپنی جان لے کر گیا اپنا مال لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلا جہاد فی سبیل اللہ میں سما لم یارج بدال کمین شہید 
پھر کچھ لے کر کے واپس نہیں آیا جان بھی اللہ کے راستے میں کھپا دی اور مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو یہ افضل ہے یہ عمل افضل ہے ورنہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا اور جان بچا کے آ گیا تو ان ایام میں جو اعمال بندہ کرتا ہے ان اعمال سے افضل یہ جہاد فی سبیل اللہ کا عمل نہیں ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ دیکھیے یہ ایام جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اللہ کرے پورے ایام ہم کو ملے ان ایام میں جو بھی عمل ہم کریں گے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں نماز ہے اور انہی اعمال میں روزہ بھی ہے بعض ازواج متحرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دل حجہ تک روزہ رکھتے تھے ایک دل حجہ سے لے کر کے نو تک رکھتے تھے ہم طاقت رکھتے ہیں تو رکھیں فضیلت ہمیں انشاءاللہ ملے گی نہیں تو جتنی بھی استطاعت ہے رکھیں اور نہیں تو عرفہ کے دن کے روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو ایک سال جو گزر گیا اس کے گناہ صغیرہ اور ایک سال جو آنے والا ہے اس کے گناہ صغیرہ کا کفارہ ہے یہ یہ روزہ جو عرفہ کے دن روزہ بندہ رکھتا ہے اور آپ دیکھیں انہی ایام میں عرفہ کا دن بھی ہے اور انہی ایام میں یوم النحر بھی ہے یوم النحر قربانی کا پہلا دن انہی ایام میں آتا ہے یعنی عشر میں تو جو بھی عمل بندہ کرتا ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے عمرہ ہے غنگساری ہے بر الواردین ہے واردین کے ساتھ اس نے سلوک ہے ہمدردی ہے سلہ رحمی ہے یہ جتنے نیک عمال بندہ کرتا ہے ان ایام میں اور ایام اور دنوں کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک یہ نیک عمال بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے ہماری کابش ہونی چاہیے کہ جو ایام اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ایام ہمارے اوپر سایہ فقن ہے ہم ان ایام کو غنیمت سمجھیں اور نمازوں کے احتمال تو کرتے ہی کرتے جو نہیں کرتے وہ کرنا شروع کر دیں اور رودہ بھی اس پر استطاعت رکھیں صدقہ ہے خیرات ہے ہمدردی ہے غمگساری ہے واردین کے ساتھ اس نے سلوک ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتا اور نیک برتا یعنی جتنے نیک عامال ہیں سب میں ہم ان ایام زیادہ سے زیادہ پڑھ سڑ کر کے حصہ لیں اور ایام میں بھی کرنے کا یہ کام ہے لیکن ان ایام میں اگر ہم کریں گے تو اللہ کے نزدیل یہ پسندیدہ سب سے زیادہ پسندیدہ عامال ہوں گے اور آپ دیکھیں انہی ایام میں ہم پہلا جو یوم اندہر جس کو کہتے ہیں اس کے بعد جو مزید تین دن ہم قربانی کرتے ہیں وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں ایام عشر یہ ہو گئے اور پھر اس کے بعد تین دن یوم اندہر کے بعد جو تین دن ہے گیارہ ذلحجہ بارہ ذلحجہ اور تیرہ ذلحجہ ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے اور یہ چار ایام ہو گئے جن کو ہم ایام قربانی کہتے ہیں اللہ کی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مسلم احمد کی روایت اور دار قطنی میں تو امام دار قطنی رحمت اللہ علیہ نے موصولاً یہ روایت نقل کی ہے اور جتنے راوی ہیں اس کے سب سقہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق جتنے ہیں سب زبح کے ایام ہیں قربانی کے ایام ہیں تو یوم النہر ایک دن اور پھر ایام تشریق تین دن مزید تو چار دن قربانی کے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے فرمایا کل ایام تشریق زب ہن اور جتنے ایام تشریق ہیں سب زبح کے دن ہیں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ایام اکل و شربین یہ کھانے پینے کے ایام ہیں تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے چار دن ہیں پہلا دن افضل ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں جس کو یوم النہر کہا جاتا ہے اور جو ایام عشر کا آخری دن ہے ایام عشر کا دس دن جو ہے شروع کے ذریعہ جا کے ان کا جو آخری دن ہے یوم النہر ہم اسے کہتے ہیں اس دن قربانی کرنا کوئی بھی نیک عمل کریں گے تو افضل ہے وہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تو قربانی بھی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان ایام کو غنیمت سمجھیں نیک عمال کریں اب بات جب قربانی کی آئی ہے دیکھیں قربانی ہو یا کوئی بھی عبادت ہو عبادت کا معاملہ توقیفی ہوتا ہے یعنی جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہم وہ کریں گے اور عبادت کا کوئی بدل نہیں ہے عبادت کا کوئی بدل نہیں ہے جیسے کہ آج بہت سے تجدد پسند اور متجدین جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں وہ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ میں آپ قربانی کرتے ہیں ہزار روپیہ خرچ کر دیتے ہیں ایک بکرا لاتے ہیں پندرہ ہزار بیس ہزار کم سے کم دس ہزار تو یہ گوشت کھا لیتے ہیں اور دنوں بھی ہم گوشت کھاتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم خامخواہ پیسہ اس میں خرچ کریں یہی پیسہ غربہ اور مساکین میں خرچ کر دیں 
یتیموں بیواؤں مسکینوں کی مدد کر دیں یقین جانیے اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ آدمی نیک راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے قریبوں کی مدد نیکی ہے مسکینوں یتیموں بیماؤں کی مدد نیکی ہے لیکن کیا ایک عبادت کو گما کر کے ہم نیکی کریں گے قربانی عبادت ہے وہ نیکی تو ہم دیگر صدقات و خیرات سے کر سکتے ہیں آپ قربانی میں پیسہ کم کر دیں یا قربانی ہی نہ کریں اور اس پیسے سے آپ دوسروں کی مدد کریں تو آپ ایک عبادت سے محروم ہو رہے ہیں اس سے بہتر ہے آپ لگزری گاڑی خریدتے ہیں مہنگی گاڑی خریدنے کے بجائے کچھ سستی ہی لیں کوئی اور آپ مارکیٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو سستا سامان لیں اور جو پیسہ آپ بچائیں اس سے غربہ مساکی کی مدد کیجیے نا کس نے منع کیا ہے اور عام اس صدقات و خیرات عام صدقات و خیرات تو اور دنوں میں بھی آپ کریں کس نے منع کیا ہے لیکن یہ نہ کر کے ایک عبادت سے لوگ غافل کر رہے ہیں امت مسلمہ کو اور اسی طرح سے حج کے تعلق سے بھی شوشا چھوڑتے ہیں کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس سے مدد ہو جائے گی دوسروں کی کسی گھر کا چولہا جل جائے گا کسی کی یہ ہو جائے گی یہ کیا ہے یہ اللہ رب العزت کی عبادت سے غافل کرنا ہے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے دیکھیے عبادت کی اصل روح کیا ہے اخلاص ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وما امیر اللہ مخلصین اللہ الدین و خنفا سب کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ یکسو ہو کر کے خالص صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں یکسو ہو کر کے خالص صرف اور صرف اس کی عبادت کریں اللہ رب العزت کی عبادت کریں اس کا حکم سب کو دیا گیا ہے اب قربانی بھی عبادت ہے تو اس میں بھی اخلاص ضروری ہے اور اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا لئینا اللہ لحوم ہا ولا دماء ہا ولیکن ینا لہو تقوی منکم اللہ رب العزت کو ان جانوروں کا ہرگز نہ گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے جو چیز پہنچتی ہے اللہ رب العزت کے دربار میں ہماری اور آپ کی جانب سے وہ ہمارے اور آپ کے دل کا تقوی ہے ولیکن ینا لہو تقوی منکم یہ تقوی جس کا مقام دل ہے اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقواہ ہونا اتقواہ ہونا اتقواہ ہونا وہ اشار علا قلب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوا یہاں ہے تقوا یہاں ہے تقوا یہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر کی جانب اشارہ فرمایا تو تقوا کا مقام دل ہے اگر ہم ایک جانور پال کر کے یا خرید کر کے اللہ کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں تو بنیادی شرط اس میں یہ ہے کہ اخلاص ہو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کے نبی دوسری شرط اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ من دبا قبل السلا جی جس نے نماز عید الاضحیٰ پڑھنے سے پہلے قربانی پیش کر دی ہے فلیت با مکان اخرا تو اس کی جگہ پہ دوسرا جانور قربانی میں پیش کرے کیوں اس لیے کہ وہ جو بکری یا بکرا اس نے پیش کیا ہے وہ گوشت کا بکرا یا بکری ہے قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بہت سی جگہوں پہ دیہات میں لوگ کیا کرتے ہیں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دیتے ہیں نہیں قربانی کا وقت ہے اور وہ عید الاضحیٰ کی نماز کے معد بعد پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور تیرہ ذلجا کے غروب آفتاب سے پہلے تک رہتا ہے یہ وقت تو ان اوقات میں ہے اور سب سے افضل کیا ہے یمنا ہے پہلا دن ہے اخلاص پہلی شرط ہے ہوتا کیا ہے ایک طرف دیکھیے ہم لوگ ہم میں سے بعض افراد و تفرید کے شکار ہیں افراد کا مطلب یہ ہے اس طرح سے روپیہ خرچ کریں گے مثلا اور وہ صرف کیا ہوتا ہے سمع دکھاوا ریا اور شہرت طلبی مقصود ہوتی ہے ہمارے بڑے سگیر میں خصوصا بڑے بڑے سیٹ اور بڑے بڑے ساہوکار اور بڑے بڑے فلمی ایکٹرس دو لاکھ ڈھائی لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ دس دس لاکھ کا جانور خریدتے ہیں کیا مقصد ہے کیا وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں باقاعدہ اس کا اعلان بھی آتا اخبارات میں سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا کا دور ہے ڈال دیا جائے اتنا موٹا بکرا فلانی خریدنا اور اتنے روپے میں خریدا ہے فلانی خریدا اتنے روپے میں خریدا اتنا پیسہ خرچ کیا ہے تو وہ تو شہرت طلبی ہو گئی کل قیامت کے دن کیا ملے گا عبادت تو یہ نہیں ہے عبادت کی روح اخلاص ہے ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے بے شک جانور موٹا ہونا چاہیے جانور بے عائب ہونا چاہیے یہ جو شرائط ہیں وہ ہونی چاہیے لیکن اس کا ہرگیز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے مقصود شہرت طلبی ہو ریا ہو 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو قربانی کی بات ہے آپ نے نماز کے تعلق سے روزے کے تعلق سے اور زکات کے تعلق سے فرمایا من صلی یورائی فقط شرک اور من سامہ یورائی فقط شرک اور من درصد کا یورائی فقط شرک جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا یہ ریاکاری شرک کے اثر ہے آپ نے فرمایا جس نے دکھاوے کا رودا رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا دکھاوے کی زکات دی اس نے کیا کیا شرک کیا تو آدمی عبادت سے تو ہاتھ دھو لیتا ہے الٹا وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے کتنی خطرناک بات ہے یہ کہ پیسہ بھی خرچ کیا اور ثواب ملنا تو بڑی دور کی بات ہے الٹا عذاب گلے میں پڑ گیا گناہ گلے میں پڑ گیا اللہ کے ہاں نوز بلّہ معتوب ہو گئے مبغوض ہو گئے وہ عمل جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل کر کے آدمی سب سے ناپسندیدہ عمل پیش کر رہا اللہ کی حدود اللہ کو ریاکاری پسند نہیں ہے اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا پسند نہیں ہے یہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہونا چاہیے کوئی بھی عبادت ہو قربانی سنت مؤکدہ ہے راج قول یہی ہے طاقت ہے آپ قربانی کیجیے اور طاقت کا ہر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صاحب نصاب ہوتا بہت سے لوگ صاحب نصاب نہیں ہوتے غریب ہیں لیکن جانور کی پرورش کرتے ہیں اور جب جانور دو دتا ہو جاتا ہے اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں جبکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو یہاں صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے صاحب استطاعت ہونا چاہیے کہ جانور قربانی کرنے کی طاقت ہے تو آدمی کو قربانی پیش کرنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک مدینہ طیبہ میں قیام پذیر رہے اور دس دسوں سال قربانی ہر سال آپ کرتے تھے قربانی دو میڈھے ہر سال آپ کرتے تھے کب شہینی اقرنینی ام لہینی دو میڈھے جو سیگ والے ہوتے تھے موٹے ہوتے تھے چت کبرے ہوتے تھے وہ اللہ کے حضور قربانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے تھے قربانی کے تعلق سے بہت سے لوگ افراد کا اس طرح شکار ہے کہ دکھاوے کے لیے کئی کئی جانور کر دیتے ہیں کئی کئی جانور بھلے کر لینا پڑے لیکن معاشرے میں نہ پوچھی رہے گی کہ ہاں فلاں کے ہاں تو دس بکرے ہو گئے پندرہ بکرے ہو گئے بیس بکرے ہو گئے میرے بھائی اللہ رب العزت کو یہ عمل پسند نہیں ہے اور یہ عمل اللہ کو چاہیے بھی نہیں آپ دیکھیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے مسعود میں کیا ہوتا تھا حضرت عطا ابن یسار وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ کئی فقانت ظاہیا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت مسعود میں کیسے ہوتی تھیں تو فرمایا کان رجل یدہی بشاتی ان نفس ہی و ان اہل بیتی ہی ایک آدمی ایک بکرا یا بکری اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا یعنی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے یہاں شراکت نہیں ہے جانور میں ثواب میں شراکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جانور قربان میں قربانی میں پیش فرماتے تھے ایک اپنی طرف سے اور, ایک اور اسی میں گھر والوں کو شامل فرماتے تھے آپ اور دوسرے میں امت کو بھی شامل فرماتے تھے آپ تو اس طرح سے ایک جانور کافی ہے پورے گھر کے لیے ہاں اگر گوشت کی زیادہ ضرورت ہے کنبا قبیلہ بہت بڑا ہے رشتہ دار بہت زیادہ ہے اور ان کے یہاں استطاعت نہیں ہے آپ بے شک اسے زیادہ کر سکتے ہیں حضرت ابو ساری دل اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ پھر جب اللہ کے وسلم کے عہد مسعود میں تو یہی ہوتا تھا خلفۂ راشدین کے عہد مسعود میں یہی ہوتا تھا لیکن فلم متباہ الناس جب لوگ فخر و مباحات میں پڑ گئے فخریہ قربانی کرنے لگے تو تم دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے تو نہ افراد صحیح ہے حد سے زیادہ تجاوز اور نہ تفریح صحیح ہے کہ جیسا لوگ خواہ بخا بن مانگے مشورہ دیتے ہیں کہ قربانی پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے اس کے بدلے میں کسی غریب کی اور کسی مسکین کی مدد کر دی جائے میرے بھائی یقیناً یہ بہت بڑی نادانی ہے اور بہت بڑی جہالت ہے اور ایسے لوگ آج اگر ہمارے اور آپ کے ذہن پر دل و دماغ پر حاوی ہو گئے تو کل کیا ہے کل نماز کے لیے بھی کوئی راستہ نکال لیں گے روزوں کے لیے بھی کوئی راستہ نکال لیں گے دیکھیے نا یہاں میں روزے بھی افضل ہیں سوائے رمضان کے روزوں کے رمضان کے روزے کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ فرد روزے تو روزے کا بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے کہ خام خواہ بھوک پیاس کیوں برداشت کریں ایک آپشن تو ہے ہی کہ چلو مسکین کو کھانا کھلا دو حالانکہ وہ کس کے لیے ہے وہ ان کے لیے ہے کہ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں شیخ فانی 
یعنی ایک دم چل چلا کا وقت ہے آدمی بزرگ ہے وہ اس کے بہت ہی زیادہ ڈھیلے ہیں وہ طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کے لائے روزانہ لیکن اسی کو لوگ لمبا کر دیں گے اور کتنے سہل پسند لوگ ہیں جو مان بھی جائیں گے کہ ہاں چلو ایک آپشن تو ہے اور ہمیں آپ دیکھیں بھی رمضان گزرا ہے نا اسی پچاسی فیصد نوجوان آپ دیکھیں گاؤں دیہات اور شہروں کا بھی حال یہی ہے وہ روزہ نہیں رکھتے نہیں رکھا انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کہ بیمار ہے گیس کی شکایت ہے یہ ہے وہ ہے تو ایک طرف تو آدمی سہل پسند ہے اور دوسری طرف یہ جو تجدد پسند لوگ ہیں وہ شوشا چھوڑتے ہیں اللہ رب العزت دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب سے ہمیں آپ کو معمور و محفوظ کروا دے اللہ ہم تیرے آج و درمادہ بندے ہیں گنے گار ہیں سیاکار ہیں اللہ جس طرح سے تو نے ایام بتا فرمائے ہیں اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیام میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمارے وہ بھائی جو حج بیت اللہ کے لیے جا چکے ہیں یا راستے میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنا دے اللہ رب العزت دنیا کے جس خطے مسلمان آباد ہیں تمام مسلمانوں کو امن و امان کی زندگی عطا فرما اللہ رب العزت آج ظلم و تخیان کا بادل ہمارے اوپر ملڈا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ظالموں کے ظلم سے ان کے ستم سے ان کی ستمرانیوں سے معلوم محفوظ فرما دے اللہ میں جو بیمار کو شفا عطا فرما جو کردار ہے کوئی آسان سی زمین پیدا فرما دے ان کا قرض دور ہو جائے اللہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی خطے میں پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اللہ میں ایک بنا لیک بنا اللہ ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما دے اللہ رب العزت ہماری نمازیں ہمارے روزے ہمارے سرقات ہماری دکات ہمارے خیرات اور ہمارا کوئی بھی نیک عمل اللہ صرف اور صرف تیری ردا کے لیے ہو اللہ میں اس کی توفیق عطا فرما اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہم تجھ سے تیری توفیق کے سوالی ہیں اللہ ہمیں اپنی توفیق عطا فرما دے ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما دے ہماری عبادتیں سنت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائیں ہم اس کی توفیق عطا فرما اللہ جب تک اس دنیا, دنیا میں ہم زندہ ہیں ایمان کی حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا ہے اللہ میں توفیق دے کہ ہم جنت بھی اسی طرح سے اکٹھا رہے ہیں اللہ ہم جنت کے حصول کے لیے نیک اعمال کریں اس کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ رب العزت جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں تو ہم سب کے لبوں پہ کلم شہادت اشد اللہ اللہ و اشد اللہ محمد عبد رسول جاری ہو اللہ میں اس کی توفیق عطا فرما آمین تبارک اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله ملائكه يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في الحمد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في الحمد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى من الفحشاء والمنكر اذكم لا تذكرون اذكروا لا تذكرون ودعوا في سبيل